Какой ремонт нельзя делать в квартире? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Вы планируете масштабный ремонт, но не знаете, какие изменения допускаются в квартире, а какие нет. Нужно ли согласовывать все ремонтные работы с УК и органами местной власти? Что можно сделать без обязательного утверждения в БТИ, а на какие изменения нужны разрешения? В основе большинства ограничений при ремонте квартиры лежит вопрос перепланировки или изменения инженерных систем. Помните, любые изменения в плане помещения или в технической документации требуют разрешения от местных властей. Таких как жилищная инспекция. Существует четкий перечень того, что можно и что нельзя делать в рамках перепланировки. Например, постановление правительства Москвы номер 508 ПП устанавливает эти границы. Поскольку законодательство может варьироваться в зависимости от региона, всегда проверяйте местные правила перед началом работ. Жилищный кодекс определяет два важных понятия – перепланировка и переустройство. Вот как они различаются. Перепланировка включает изменения в конфигурацию комнат. Например, если вы расширяете гостиную за счет квадратных метров балкона, лоджи, коридора. Это перепланировка пространства. Переустройство связано с изменением инженерных систем и оборудования. Например, если вы переносите душевую кабинку или меняете местоположение кухонного оборудования. Это переустройство. Обе операции необходимо отразить в техническом паспорте жилья и согласовать с соответствующими органами. Для некоторых изменений, таких как установка новых коммуникаций, может потребоваться даже разрешение от собственников дома. Не требуется согласование для косметических или некоторых инженерных работ, не затрагивающих общие системы здания. Какой ремонт допускается без согласования с властями? В определенных случаях ремонт можно проводить без предварительного согласования с жилищной инспекцией или другими контролирующими органами. Закон разрешает выполнение работ, которые не затрагивают структуру здания и не влияют на безопасность и условия проживания соседей. Вот что вы можете делать без дополнительных разрешений. Косметические преобразования, покраска стен, штукатурка, оклейка обоями, укладка плитки или ламината на место изношенных покрытий. Замена дверей и окон. Допустимо менять оконные дверные конструкции, если не требуется изменение стен или размеров проемов. Остекление балкона лоджии. Допускается при условии сохранения неизменными стен и проемов. Монтаж новых инженерных устройств. Допускается, если новые устройства соответствуют размерам и характеристикам установленных ранее моделей. Демонтаж мебели встроенного типа. Например, без согласования можно демонтировать антресоли или встраиваемые шкафы. Перемещение электроплиты в кухонной зоне можно сделать, если изменения не затрагивают точки подключения к инженерным сетям. Нюансы разрешения на ремонт. Например, установка антенны и сплит-систем часто не требует согласования с инспекциями. Однако на практике могут возникнуть сложности. Некоторые эксперты утверждают, что необходимо получать разрешение, так как такие действия могут считаться переоборудованием. Другие считают, что достаточно согласия собственников дома, поскольку вопрос касается изменения общего фасада. Какой ремонт можно выполнять с утвержденной перепланировкой? С утвержденной перепланировкой переустройства можно делать следующие ремонтные работы. Монтировать различное оборудование. Вы можете, например, заменить электроплиту на газовую или демонтировать ванну и установить душевую кабину. Модифицировать сети обогрева ГВС и ХВС, вентиляции, газоснабжения. Изменять конфигурацию комнат, в том числе стены, внутренние перегородки, а также проемы окон и дверей. Демонтировать ненесущие стены и возводить новые перегородки, включая заделку или создание новых проемов. Изменять конструкцию полов, особенно если в доме уложено перекрытие из деревянных балок. Обустроить антресоль, но ее размер не должен превышать 40% от общей площади комнаты. Основное правило – не нарушать устойчивость несущих конструкций. Перед началом работ убедитесь, что новые элементы или массивное оборудование не создадут чрезмерную нагрузку на перекрытие и конструктивные элементы здания. Важно, не забывайте также о правилах проведения шумных работ. Запрещается шуметь в выходные в будние дни с 21 до 8 часов утра и во время дневного тихого часа с 13 до 15 часов. Какой ремонт квартиры с перепланировкой нельзя делать? При ремонте с изменением планировки квартиры существуют строгие ограничения, которые необходимо соблюдать. Не следует ограничивать доступ к общедомовым устройствам, включая перемещение или закрытие в сплошные короба, стояков, отопления и водоснабжения. 
Избегайте вмешательств в несущие стены, так как они критически важны для структурной безопасности здания. Не устанавливайте на общие коммуникации устройства, способные отключать систему учета. Не меняйте расположение вентиляционных шахт без одобрения собственников дома. Не увеличивайте нагрузку на перекрытие, устанавливая массивные перегородки или заливая тяжелую стяжку. Отопление на балконе запрещено, хотя укладка теплых полов может быть разрешена. Не подсоединяйте системы отопления полов к общедомовой сети. Присоединение чердака или технического этажа к жилой площади квартиры запрещено. Не объединяйте кухню с газовым оборудованием с жилыми комнатами без установки плотно закрывающихся дверей. Преобразование балконов и лоджий в часть жилого пространства запрещено. Строительство антресолей, занимающих более 40% жилой площади, не допускается. Перемещение ванны или санузла в жилое пространство. Допускается такая перепланировка только для жильцов первых этажей, когда внизу нет соседей. Все просто, делать опасное нельзя. В домах, признанных аварийными, большинство видов ремонта под запретом. Если сомневаетесь в процедуре согласования перепланировки или в необходимости ее проведения, лучше обратиться к специалистам. Это избавит от возможных штрафов и сэкономит время и нервы. Важно, незаконная перепланировка квартиры может привести к серьезным последствиям. Владельцу предстоит выбор из двух вариантов. Первый – легализовать изменения, оформив все необходимые документы. Второй – восстановить исходное состояние помещения. Если владелец квартиры отказывается действовать по закону, жилищная инспекция инициирует судебный процесс. В большинстве случаев судебное решение не будет в пользу владельца квартиры. Его обязуют не только восстановить первоначальное состояние жилья, но и оплатить штраф. Размер штрафных санкций и ответственность за нарушение установлены в КАП и рассчитываются индивидуально для каждого случая. Что можно и нельзя делать при ремонте квартиры? Требуется ли разрешение на объединение ванных комнат? Да, для этого необходимо официальное согласование, так как объединение санузлов считается перепланировкой. Обязательно ли получать разрешение на увеличение оконных проемов? Да, увеличение размеров окон требует разработки проекта и согласования, поскольку это изменяет архитектурный облик здания. Как правильно соединить две квартиры? Действительно, соединение двух квартир через несущую стену возможно, но требует создания проема и укрепления его металлическими конструкциями. Полное демонтирование несущей стены запрещено. Все зависит от типа здания. В старых домах могут отказать из-за особенностей конструкции, а в новостройках, где часто встречаются ненесущие перегородки, согласовать такие изменения обычно проще. Какие условия для установки новых перегородок? При установке дополнительных внутренних стен всегда требуется разработка проекта. Это правило не зависит от того, затрагиваются ли несущие конструкции. Проект можно заказать в любой проектной организации, аккредитованной в саморегулируемой организации СРО и имеющей соответствующее свидетельство. Особенно важно это для перегородок, которые создают высокие нагрузки на перекрытие, например, перегородки из кирпичных или пазогребневых блоков. Можно ли интегрировать балкон в жилое пространство? Интеграция балкона допустима, если это не влияет на несущие структуры и систему отопления здания. Разрешен ли перенос влажных зон для жителей первого этажа? Для первого этажа перенос влажных зон возможен, так как не существует риска ущерба для жильцов выше расположенных этажей. Автор статьи Станислав Гусаров. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.